ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റഗ്രലുകൾ കാണാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഫോമുലയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടാൻ ഇൻവേസ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോം ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി നമുക്കറിയാം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അതായത് മൈനസ് എക്സിന്റെ പകുതി മൈനസ് ത്രീ എന്ന രീതിയിലെടുത്ത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയറിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയുക അതായത് മൈനസ് നയൻ ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം വേണ്ട കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് തേർട്ടീനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ത്രീയുടെ സ്ക്വയറിനെ മൈനസ് ചെയ്തു വേണ്ട കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നു ആ തേർട്ടീനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ ലോഫ് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അതായത് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ഇൻറ്റഗറൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഫോറിന് നമ്മൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഫോമുലയിലേക്ക് എത്തി അതായത് ഇൻറ്റഗറൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ സ്ക്വയർ എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്യൂഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുട്ട് ടി സിഗൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മറിച്ച് ഇത് നേരിട്ട് എക്സിന് പകരം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൻസറിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുകയും ആകാം അതായത് ഇൻറ്റഗറൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അത് വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേസ് എക്സ് ബൈ എ എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ടുവും എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീയും ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ ടു ടാൻ ഇൻവേസ് എക്സ് ബൈ എ എക്സ് ബൈ എ എന്നതിന് പകരമായിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നേരെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോമുല ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേസ് എക്സ് ബൈ എ ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ഫോമുലകൾ ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഫോമുലകൾ ആ ഫോമുലകളുടെ ഏതൊരു ഫോമുലയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രോബ്ലം മാറ്റപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്നതിനെ ഇത്തരം ഒരു ഫോമുലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് എക്സ് ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കയറി വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് അതിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ത്രീയുടെ സ്ക്വയറിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് വേണ്ട കോൺസെൻറ്റ് തേർട്ടീനെ ആഡ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അത് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്ലസ് ഫോറിന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതി അതിന് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കാരണം ഈ ഫോമുലകളിലെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫോമുലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമുലയിലേക്ക് അത് വരും ആ കറക്റ്റ് ഫോമുല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിവ
അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് സബ്സ്യൂഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് പുട്ട് ടി സിക്കൾ ടു ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സിന് ഇവിടെ സബ്സ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് അതായത് ടി സിക്കൾ ടു ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് കാണുക എന്നതാണ് ടാൻ വേസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഡി ടി സിക്കൾ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇതിന് നമുക്ക് ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സിന് നമുക്ക് ടി എന്നും എഴുതാം അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് എന്നതിനെ നമ്മൾ ടി എന്ന് എഴുതി വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സിന് നമ്മൾ ഡി ടി എന്നും എഴുതി ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി ഡി ടി നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് അതായത് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി അപ്പൊ പ്ലസ് സി എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വഴി ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ടാൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ വൺ കൊടുക്കണം മൈനസ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയ സീറോ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴെ ടാൻ ഇൻ വേസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ടാൻ ഇൻ വേസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരുന്നു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വൺ എന്ന് കൊടുത്തു മൈനസ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ കാണുന്നു ടാൻ ഇൻ വേസ് വൺ ടാനിന്റെ വില വൺ എന്ന് തരുന്ന ആംഗിൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഏടിയൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം പൈ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ടാൻ ഇൻ വേസ് സീറോ അത് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് പൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എടുത്താലും മതി മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ സീറോ ബൈ ടു സീറോ അതായത് പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു പൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ തീറം പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കാണുക അതിനുശേഷം ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പുട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകളിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്യൂഷൻ രീതിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്